Hello, hello, mga madam and sir. Welcome back to Emwick's Bailey Vlog. Uh. <laughs> Audio Jungle. Hello, hello, mga madam and sir. Welcome back to Emwick's Bailey Vlog. Uh. <laughs> Welcome back to Emwing's Bailey Vlog! At sa ngayon pa lamang po nakabisita sa aking Multing Channel. Welcome po sa inyo! My name is Emerald Bailey or you can call me Emwing's for short. At ako po ang Kuracha Mom sa likod ng Emwing's Bailey Vlog. Um, for today, ang vlog po natin is about DIY ring light. Yes! Alam ko na sa mga vlogger or feeling YouTuber tulad ko, sobrang halaga ng ring light, di ba? Kasi alam naman natin na minsan, Ang natural light, nandiyan nga, pero hindi natin siya masyadong maaasahan o hindi siya ganun ka-reliable dahil like, what if gusto mong mag-film pero umuulan or inabot ka na ng gabi, di ba? So, mahalaga para sa atin yung ring light. Actually, nung nagpunta ako ng DB, nag-try akong magtingin sa, sa Glad King dun sa 999, pero medyo mahal na bell siya eh. Uh, yung pinaka-cheapest na nakita ko, I think it's 3,000 pesos. Actually, meron pang mga 7,000. Nag-check din ako sa Lazada at sa Shopee. Medyo ganun din yung price, may 3,000. So, parang naisip ko, especially sa mga nagsisimula pa ng katulad ko, di ba parang hindi pa masyadong practical na mag-invest ng mahal na gamit. Um, so, kung meron ka namang alternative na pwede kang gumawa, why not chocolate, di ba? So, sa mga budgetarian like me or sa mga mahilig mag-DIY at mahilig sa mga tipid tips, please keep on watching at for sure may matutunan po kayo dito sa paggawa ng DIY ring light. For sure, garantisado, abot kaya at napakadaling gawin. Promise! Okay, let's get started! So, ang materials po na kailangan natin is only five. So, five items na yung kailangan natin. Napakadaling hanapin. For sure, matatagpuan nyo lang sila sa mga uh, hardware na malapit sa inyo. Ace hardware. O kaya, kung walang Ace hardware na malapit sa inyo, for sure, merong malapit na hardware. Yung normal na hardware sa may kanto ng bahay nyo. Um, for sure, meron yung mga materials. So, lima lang yung kailangan natin. Of course, first, at ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating... Tada! ang ating light. So, yung binili ko is Firefly siya, 32 watts. Yung, yung mga items sa binili ko is galing sa Ace Hardware kasi may malapit na Ace Hardware dito sa amin. So, hindi na ako lumayo. Um, ito is Firefly, 284 pesos. Ito na yung cheapest na nakita kong brand kasi yung Omni, mas mahal siya eh. 300 plus siya. So, sabi ko, since testing pa lang naman or um, I think naman kasi nung tinest ni Kuya yung light is maganda naman siya, maliwanag naman siya. So, ito na lang yung pinili ko. 284 pesos. 32 watts na siya. And syempre, kailangan din natin is yung socket kung saan natin isasaksak yung pinaka-bulb natin. Itong socket na to, meron tong version, mas chipangang version na 39 pesos lang. Yung pinaka-socket lang talaga siya. Wala siyang cord. So, kung meron ka namang extension sa bahay at gusto mo rin na mas matipid, yun na lang yung gamitin mo. Yung pinaka-socket lang siya. Tapos, ang dulo na niya, saksakan na nga lang agad. Tapos, pwede mo na lang ikabit doon yung extension mo. So, kung meron kang extension. Kaso si Sir kasi pinipilit ako na ito na lang daw. Gusto ko nga yung 39 pesos na lang kasi may extension ako. Pero sabi niya, kasi ikakabit ko pa daw yung extension and chances is parang matanggal-tanggal siya. Parang mas convenient na lang yung gamitin. 199 naman to. So, 284 for the bulb, 199 dito sa 6 meter length na push-through socket extension. So, tanongin nyo lang kay Kuya, push-through socket extension sa Ace Hardware Omni yung tatak niya. Ito, na, ito lang yung brand na meron na push-through socket extension eh. Next, of course, yung mahalaga rin kasi ito, ito yung gagamitin natin sa pagkabit ng bulb. Electrical tape. And of course, para mag magupit natin ng electrical tape, scissor. And last but not the least, kung saan natin kailangan ikabit yung bulb, uh, ito ang magiging stand natin. This is tripod. Itong tripod na to kasi ito yung luma kong tripod. Binili ko ito sa Lazada. 190 pesos or parang mga ganong halaga lang. Hindi kasi siya sobrang ano, aluminum lang siya. Hindi siya kasing tibay talaga ng mga uh, benro na iPad. Um, na, <laughs> na tripod. Pero pwede na to kasi matry ko naman itong gamitin before nung wala pa akong benro. Uh, okay naman siya. Kaya naman niya yung cellphone ko at yung camera ko. So, ayan. 
This one is 199 pesos. Pero kung gusto niyo medyo mag-invest sa mas mga medyo may mahal, I think sa Lazada, ang vendor is 1,200. And then, yung may mga mas cheaper na brand naman na nag-range between 500 to 700. So, it's up to you guys. Um, ito, kung naman talagang wala kayong pambili ng tripod at talagang medyo tight ang inyong budget, pwede naman kayong gumawa ng kahoy lang. Nakakita rin ako niya nang nanonood ako eh. Nakakita ko niya yung kahoy lang yung ginamit niya. Doon niya kinabit yung, ano niya, yung pinakabalag niya. So, nasa sa inyo eh, nasa diskarte niya. So, let's begin! Pasensya na kayo ha, nandito ako sa loob ng jacuzzi kasi ito lang yung part ng bahay namin na merong magandang lighting, di ba? Nasabi ko na nga doon sa divisorya hall ko, um, if mapapansin niyo yung background ko is <laughs> tiles siya kasi jacuzzi ito dito sa master bedroom namin. Ito lang yung part na may masayang ilaw. So, wala akong choice kundi dito ako mag-film. Pero wag kayong mag-alala, if magawa na ito at if maging tagumpay itong DIY ring light ko, kahit sa ang parte na ng bahay, pwede na ako mag-film anytime, anywhere. Okay, so ang first step natin na gagawin is of course, um, i-unbox muna natin itong, um, ring, uh, itong bulb natin. Ayan, huwag nyo agad siya tanggalin sa box para lang sure na secure siya kasi alam nyo naman minsan na mga bumpilya. Pag konting na shape, mabilis yung mapundi. So, ayan. And then, kunin natin yung ating push-through extension cord. So, ayan, tinanggal ko na siya sa tali kanina para hindi ako mahirapan. And then, yung pinakasakit ng push-through extension natin, ikakabit mo lang siya dito sa socket ng iyong bulb. So, ganyan lang siya. Very easy lang naman to. Wag mo munang isasaksak. Eh, baka sa bugan. So, yun, make sure lang na hindi mo na siya nakasaksak. Iikot mo lang ng maganda. And make sure lang na tight na siya uh, para safe sa pagsabog at saka para hindi siya matanggal. So, ganyan yung magiging itsura niya. And then, after nito, um, kunin mo na yung, yung tripod or if ever na ilalagay mo siya sa kahoy, kung ano man yung gagawin mo stand, yung light mo, yung bulge mo, uh, i-ready mo na siya. So, ito yung uh, tripod. Kung alam niyo naman yung tripod, di ba, usually ganyan yung itsura niya. Ito yung adjustment niya, ito yung adjustment niya. And then, dito natin nilalagay yung camera natin. Uh, so, itong tripod na ito na galing Lazada, na, naaangat siya. So, naisip ko, dito ko ilalagay yung pinaka-ball para parang nasa sandwich siya na ikipit. Ilalagay mo lang siya na pa ganyan. Actually, kung uh, depende sa'yo kung anong gusto mong discard, eh, make sure lang na ito, kasi ito yung pinaka-switch ng light niya. Eh. Uh, on-off. Ito yung on-off niya. Ganyan, on-off niya. Uh, make sure lang na nandito siya sa part, sa outer, siya yung nakalabas. Para masi-switch mo pa rin siya kahit na ikabit mo na siya. So, ang gagamitin lang natin pang kabit is uh, masking tape. So, ito na yung masking tape. Nilagay ko na siya sa may upuan para hindi ako mas struggle. So, lalagyan ko lang muna siya ng isa para lang ma-stay put lang muna siya. Hands ano lang yan, yung paunang dikit lang para lang hindi siya gumalaw-galaw. Ayan. And then, pwede ko na siyang lagyan ng palibot. So, safe naman to kasi electrical tape to. So, mas okay. Um, ito, medyo ilalagay ko siya. Ayan. Okay. So, pag itakabit nyo siya, ayan, mas okay siguro if isecure nyo muna siya dito sa isang layer na to. Dito sa may ayan. Make sure na hindi tatamaan yung switch niya. Make sure malagyan nyo siya ng maraming tape para sure na hindi siya kakawala. And then, yeah. So, sinecure ko muna itong first part. Oops. And then, once nakasecure na siya, lalagyan ko pa siya ng uh, isa pang kapit dito sa ibabaw naman. Uh, dito ko na siya ilalagay. Ito na yung second layer ko. Dito ko na siya ilalagay mismo sa strapa ng camera. Make sure lang na maganda yung pagkaano nyo. And tie para sure na hindi siya babagsak pag nagtitilan kayo.
mas matibay pa ito sa relasyon mo with your doula. <laughs> Ayan. Parang kano na siyang madami. <laughs> okay, let's check. Ayan. Um, so, ito na yung finished product natin. Um, tips lang and reminders. Um, balik dito sa uh, head ng iyong uh, tripod. Make sure na nakaikabit mong maigi yung bulb. Make sure din na hindi mo tinamaan yung part na kung ganito yung bibilin mo, kung push through extension yung bibilin mo, please make sure na hindi mo tinamaan yung on and off part which is itong red. And please make sure na naka-attach yung maigi na talagang kapit na kapit yung pagkabit mo ng iyong electrical tape. Huwag kang mag-alala kahit madaming madaming ilagay mo kasi safe naman ng electrical tape for sure hindi matutunaw o hindi yan sasabog. Just make sure lang na matindi yung pagkakapit niya, matibay, mas matibay pa siya. So, yun yung yung gawa. Um, ito is matibay talaga siya kahit naka-upside down siya, hindi siya malalaglag. And poyong 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 talagang matibay siya. Again, ito yung back part niya. Ayan siya. Diba? Very neat naman siya. Hindi mo naman sasabihing chaka bells, diba? And ito yung front part niya. So, para na rin talaga siyang DIY. Ay, para na rin talaga siyang totoong ring light. Para rin siyang ring light sa totoong buhay. So, ayan. And ito yung itsura niya pag nakalagay na siya, pag nakatayo siya sa iyong tripod. So, tingnan natin kung hindi siya sumasabog. Mayroon akong extension dito na nakabit sa computer ko. Check lang natin. Boy! <laughs> Ayan siya! In fair view! Holler! Holler! In fairness, diba? Pwede. Hey, <laughs> nakakatuwa. So, 283 plus 199. Mahina ang sama. Paki-add mo na lang. Pero if mas on budget ka, Pwede ka nalang bumili nitong 288 and yung 39 pesos na socket lang, walang extension. And then kung may extension ka sa bahay, yun na lang ang gamitin mo. Meron ka ng ring light. At ayun, pwede mong bilihin itong katulad ng akin, itong luma kong tripod sa Lazada. It's only 190 pesos. Mga basta between 180 to 200 lang. Hindi siya tataas ng 200 pesos. Pero kung gusto mo naman talaga na pang matagal ang gamit, pang long term relationship, Bili ka ng mga medyo 500. I think kahit i-add mo 283 plus 199 plus bumili ka pa ng 500 o yung kung gusto mo yung talagang bonggang-bonggang tripod na yung Benro eh. Uh, kayang humawak ng DLSR noon. DSLR? DLSR. Okay. Basta kayang humawak noon ng malalaking cab. Ang price lang noon, yung sa akin, ito yung ginagamit ko ngayon nakabitan ng camera ko. 1,200 lang. So kahit i-add mo pa yun sa 280 at sa 199, Sobrang tipid ka pa rin, hindi ka aabot ng 1,000-1,000. Katulad ng mga ring light na uh, mabibili mo sa Gladding or sa Lazada or kung saan man. Hi! So, ayan, bigyan ko lang kayo ng sample kung ano yung liwanag na naidudulot ng ginawa kong DIY ring light. So, right now, itong nakikita yung liwanag na to is DIY ring light lang yung gamit ko. Wala akong kahit anong source of light dito, kahit natural light. Wala akong source of natural light dito sa master's bedroom namin kasi medyo kulog talaga dito. Yung bintana namin, makapal yung cortina, as in like dark. Kasi alam nyo na, night shifter kami ni sir, so natutulog kami during the day. So, prefer talaga namin yung makapal na cortina parang mas doon kami nakakatulog. Lalo na si Sir Ay, hindi siya sanay na matulog ng maliwanag. So, ayan, sa tingin ko, sobrang sulit. Ayan, sa 283 pesos. So, ayan. Tapos, kung wala siyang light, yes, tingin mo. Ayan siya. Kita ang mga cheese. Diba? Ayan. In fair view, maliwanag talaga siya. Patayin natin, patayin. Ops, nasan yun? Hindi <laughs> pala marunong magpapas. Ito siya pag wala. <laughs> so, ayan, ayan po siya. Sobrang okay sa mga nagsisimula pa lang mag-YouTube. Yung mga budgetarian, wala pang budget para mag-invest ng mga mahal na ring light. Sobrang helpful to sa para sa pag-film nyo. I hope meron kayong natutunan and I hope ma makatry kayong gumawa ng version nyo ng DIY ring light. Nakakatawa, hindi ko rin ina-expect na magiging ganito yung itsura niya. So, very easy at sobrang mura. Abot kaya. So, ayun lamang po for today. Hindi na ako makita. Ayan, ano ba yan? 
So I will wrap up for today. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you so much for watching. See you guys again. Bye-bye!